యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ని క్రాక్ చేయాలంటే మనం మూడు స్టేజెస్ దాటాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలిసిందే కదా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ సో ఇందులో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా పోటీతో కూడుకున్న పరీక్ష ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్కి ఇండియా మొత్తంలో ఎనిమిది లక్షల నుంచి పది లక్షల మంది విద్యార్థుల వరకు అప్లై చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అందులో సగం మంది అంటే కనీసం ఐదు లక్షల మంది అయినా ఎగ్జామ్ రాయడం జరుగుతుంది అందులో నుంచి పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల మంది మాత్రమే మెయిన్స్ అనేది అర్హత సాధించే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇటువంటి టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ని మనం క్వాలిఫై అవ్వాలంటే రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో జిఎస్ పేపర్ వన్ అంటారు జిఎస్ పేపర్ టూ అంటారు జిఎస్ పేపర్ వన్ గురించి మన అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ సో హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ పాలిటీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కూడా జిఎస్ పేపర్ వన్లో ఉంటాయి వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒక్క ప్రశ్నకి రెండు మార్కులు రెండు గంటల సమయం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఒక్క తప్పు ప్రశ్నకి వన్ బై థర్డ్ నెగిటివ్ స్కోర్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనిని మాత్రమే మెరిట్కి కన్సిడర్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అంటే దీనిలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగానే మీరు మెయిన్స్కి అర్హత సాధిస్తారా లేదా అనేది ఆధారపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాగే తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి జిఎస్ పేపర్ టూ దానిని మనం సిసాట్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ సిసాట్ అనగా అర్థం ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనమాట ఇది పేరుకి క్వాలిఫై ఇన్ నేచర్ ఫ్రెండ్స్ అనక మనకి ప్రశ్నలు వచ్చేసి ఎనభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి రెండున్నర మార్కులు అనమాట ఒక్క తప్పు ప్రశ్న కానీ మనం పెట్టినట్లయితే వన్ బై థర్డ్ అంటే మూడు తప్పు ప్రశ్నలు కానీ మనం పెడితే ఒక రైట్ ఆన్సర్ చేసిన మార్కులు కూడా మనకు పోతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఎనభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి రెండున్నర మార్కులు టోటల్గా రెండు వందల మార్కులు ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా టూ అవర్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ అనేది సో ఇక్కడ ఉన్న తిరకాసు గురించి ఏంటంటే మనం ఈ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ క్వాలిఫై కానట్లయితే అనగా మనకి రెండు వందల మార్కులకి అరవై ఆరు మార్కులు ఖచ్చితంగా రావాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ అరవై ఆరు మార్కులు కానీ రాలేదనుకోండి మీకు జిఎస్ పేపర్ వన్లో మీకు రెండు వందలకి నూట తొంభై ఐదు మార్కులు వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని మెయిన్స్ అనేది పంపించరు ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు జిఎస్ పేపర్ టూలో ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అయితే మాత్రమే మీ జిఎస్ పేపర్ వన్ స్కోర్ని లెక్కిస్తారనమాట సో జిఎస్ పేపర్ టూ అనేది కూడా చాలా ప్రముఖమైనది చాలామంది జిఎస్ వన్ పేపర్లో చాలా మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని కూడా ఈ సిసాట్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోలేక క్వాలిఫై కాలేక మెయిన్స్కి అర్హత సాధించలేకపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ సిసాట్ యొక్క సిలబస్ ఏమిటి సిసాట్ పేపర్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ అయితే క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి సిసాట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ని మనం ఫ్రీగా ఎలా వినాలి సిసాట్కి సంబంధించి బెస్ట్ బుక్స్ ఏమిటి మరియు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు ఎలా ప్రిపేర్ అయితే సో మంచిగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్కారం తెలుసుకుందరా ఆ ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన మంచి మంచి వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బక్కనే గంట సింబుల్ ఉంటుంది యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మొదటిగా మనం సిలబస్ చూసినట్లయితే మనకి ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తర్వాత లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ అనాలిటికల్ ఎబిలిటీ తర్వాత ది డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ బేసిక్ న్యూమరసీ అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటుంది తర్వాత డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది కూడా టెన్త్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం సబ్ టాపిక్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ సబ్ టాపిక్స్లో ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన కాంప్రహెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళు ఒక ప్యాసేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్యాసేజ్ని మనం చదివి ఆ కింద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ క్వశ్చన్స్కి మనం నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆ ఆప్షన్లో మనం ఆ పారాగ్రాఫ్ నుంచి చదివిన దాన్ని అర్థం చేసుకొని కరెక్ట్ ఆన్సర్ని చూస్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి బేసిక్ న్యూమరసీలో నంబర్ సిస్టమ్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ తర్వాత డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ సింప్లిఫికేషన్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్స్ తర్వాత వచ్చేసి రేషియో అండ్ ప్రపోషన్స్ పర్సంటేజెస్ యావరేజెస్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రిమైండర్ తీరం సో ఇవన్నీ సబ్ టాపిక్స్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనకి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో పార్ట్నర్షిప్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్ టైమ్ వర్క్ వర్క్ వేజెస్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్
లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ అనాలిటికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ఎనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ సిరీస్ కోడింగ్ డీకోడింగ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ డైరెక్షన్ తర్వాత వచ్చేసి లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ సో ఈ సిలబస్ అంతా మీకు పాస్ చేసుకొని చదువుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కింద పీడిఎఫ్ కూడా ఇస్తాను ఆ పీడిఎఫ్ నుంచి అయినా మీరు చూసుకోవచ్చు తర్వాత డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా సఫిషియన్స్కి సంబంధించి టేబుల్ చార్ట్ పై చార్ట్ బార్ చార్ట్ సో ఇటువంటి అన్ని సబ్ టాపిక్స్ అనేవి మనకి ఈ సిలబస్లో అనేది కవర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు సీసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది రెండు వేల పదకొండులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంతకుముందు సీసెట్ పేపర్ అనేది లేదు సో అప్పటి నుంచి మనకు చూసుకున్నట్లయితే మ్యాథ్స్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ నుంచి ఎన్నో వస్తున్నాయి తర్వాత రీజనింగ్ నుంచి ఎన్నో వస్తున్నాయి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి ఎన్నో వస్తున్నాయి అనేది మీకు టేబుల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ టేబుల్ని చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ గమనించినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై వరకు చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవైలో మనకి బేసిక్ మ్యాథ్స్ అండ్ న్యూమరసీకి సంబంధించి నలభై రెండు ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది రీజనింగ్కి సంబంధించి పన్నెండు ప్రశ్నలు తర్వాత కాంప్రహెన్షన్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ ఇరవై ఆరు ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే మనం అర్థమేటిక్ అనేది మ్యాథ్స్ అర్థమేటిక్కి సంబంధించి బాగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకి నలభై రెండు మార్క్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో తర్వాత రీజనింగ్ కూడా పన్నెండు రావడం జరిగింది సో తర్వాత మనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే స్కూల్ లెవెల్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువు ఉంటారో తర్వాత మ్యాథ్స్ మ్యాటిక్స్ మీద తర్వాత రీజనింగ్ మీద మంచిగా అవగాహన ఉంటుందో వాళ్ళకి క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది అంత కష్టం కాదు ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఎవరైతే తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు ఉంటారో మ్యాథమెటిక్స్లో కొంచెం వీక్గా ఉంటారో వాళ్ళు అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కొన్ని ఛానల్స్ అనేవి ఫ్రీగా కంటెంట్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ క్లాసెస్ బాగుంటాయి సో మనకి ఇంగ్లీష్లో చూసినట్లయితే ఫీల్ ఫ్రీ టు లర్న్ అనే ఛానల్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది సో ఆ ఛానల్ లింక్ కూడా ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ అందులో చూసినట్లయితే మనం అర్థమేటిక్కి సంబంధించి రీజనింగ్కి సంబంధించి చాలా వీడియోస్ చాలా క్లియర్గా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో వాటిని కానీ మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఈజీగా అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ పార్ట్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది విద్యార్థులు మాకు ఇంగ్లీష్లో కాదు తెలుగులో ఏదైనా ఛానల్ని ప్రిఫర్ చేయమంటే ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మీకు చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ సో ఈ వీడియోస్ను మీరు కానీ చూసి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అనేది మీరు సో మీరు ఎంత పూర్గా ఉన్నా సరే మ్యాథ్స్ అర్థమేటిక్లో అర్థమేటిక్ రీజనింగ్లో మీరు ఈ వీడియోస్ చూసి చాలా వరకు మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి కాంప్రహెన్షన్స్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్స్కి మంచి మంచి వీడియోస్ లింక్స్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో వాటిని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించి ఫుల్ వీడియోస్ అనేది ఎక్కడా లేవు ఫ్రెండ్స్ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ని చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి సో ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ని కానీ చదవడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మన ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ప్రిపరేషన్ అనేది సో దీనికోసం మనం తీసుకోవాల్సిన బుక్ ఏంటంటే క్రాకింగ్ ద సీసాట్ బై అరిహంట్ బుక్ ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఆ బుక్ బుక్ యొక్క లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ అందులో చూసినట్లయితే మీరు ప్రీవియస్ యొక్క టెన్ పేపర్స్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ వచ్చేసి సాల్వ్డ్ పేపర్స్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లు ఇస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్లో సో ఆ పేపర్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మన సిలబస్లోని టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ బుక్ అనేది ఒకటే బుక్ అంతా ప్రిపరేషన్ అంతా చాలా బాగా జరగడానికి ఒకటే బుక్లు అయితే అది ఫ్రెండ్స్ లేదా మీరు వేరే బుక్స్ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అర్థమేటిక్కి రీజనింగ్కి సంబంధించి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్స్ ఉంటాయి తర్వాత కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించి మనకు ప్రత్యేకంగా బుక్స్ ఏమి అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ చాలా వరకు మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ని చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు లేదా స్పెషల్గా మీరు ఏదైనా కాంప్రహెన్షన్ బుక్ తీసుకొని మీకు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఆ బుక్స్ ఏమన్నా మంచి ఉంటే నేను లింక్స్ కూడా కింద పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఆ బుక్ను కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు బట్ అన్నిటికంటే కూడా అరిహంట్ బుక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ అందులోనే
యాప్ ఫ్రెండ్స్ అది సో అందులో మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ దొరుకుతాయి లేదా మీరు క్రోమ్లో సెర్చ్ చేసినా సరే ప్రీవియస్ సీసెట్ పేపర్స్ అని మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో కుదిరితే నేను అన్ని సీసెట్ పేపర్స్ మన టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో అందులో నుంచైనా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టే ముందే మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీకు టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ పేపర్ను ఒక దాన్ని తీసుకొని మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి టూ అవర్స్ ఆఫ్ టైం పెట్టుకొని సో మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయో అనేది అర్థమవుతుంది అప్పుడు మీ స్థాయి ఏంటో మీకు తెలిసి మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా మెరుచు మెరుగుపరుచుకోవాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం కుదిరితే ఎవ్రీడే వన్ అవర్ సీసెట్ పేపర్ని ప్రిపేర్ అవ్వడం కోసం మనం కేటాయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనం ఏ భయం లేకుండా సీసెట్ పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ని క్రాక్ చేస్తామని మనకు నమ్మకం కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా వీడియోస్ అనేవి ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో అవి కూడా చూడండి థ్యాంక్ యూ బాయ్